ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയാണ് ഭാര്യയാണ് സഹോദരിയാണ് കൂട്ടുകാരിയാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീ ശക്തിയുമാണ് ഏത് മേഖലകളിലാണെങ്കിലും ശരി അവൾ തൻ്റെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വേദനിക്കുന്നവരെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തിയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ എന്ന വനിതാ രത്നത്തെ ലോകം ഇന്നും സ്മരിക്കുന്നു ധീരവനിതയായ ഝാൻസി റാണി ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പടപൊരുതി വീരമൃത്യു വരിച്ചവരാണ് ഇന്നും നാം അവരെ ആദരവോടെ ഓർക്കുന്നു തൻ്റെ കാഴ്ച പരിമിതികളെയെല്ലാം തൃണവൽ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ച് ലോകത്തിന് ഒരു മാതൃകാ സ്ത്രീയായി മാറിയ ഹെലൻ കെല്ലർ എന്ന വനിതയുടെ സംഭാവനകളെ ലോകം ഇന്നും മാനിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡോക്ടർ നിർമ്മല ലില്ലി എന്ന വ്യക്തിക്കും സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയും അതോടൊപ്പം കേരള മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ എന്ന വലിയൊരു സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റും കൂടി ആകാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അഭിമാനകരമായ നേട്ടം എന്നത് നമ്മൾ നിത്യേന കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് പക്ഷെ അത് അർത്ഥവത്താകുക വളരെ ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും സ്ത്രീകൾ സമുന്നതമായ പദവികളിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ നിർമ്മല ലില്ലി ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് കേരള മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം മാഡം എന്താണ് മാഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാഡം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കേരള മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ കേരള മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡിയാണ് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ അറുപത്തിയാറ് വർഷമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥാപനമാണ് കോർപ്പറേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തോളം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അതൊരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ ഹൂ ഇസ് ഹൂ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എല്ലാം ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സി എം ഡിമാരും ഡയറക്ടേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് ഓരോ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാം നടത്താനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം വൈകുന്നേരം മിക്കവാറും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം നമ്മളൊരു ടോക്ക് നടത്താറുണ്ട് ഇൻഡസ്ട ഇൻ ആ ടോക്ക് നടത്തും പിന്നെ പാനൽ ഡിസ്കഷൻസ് പിന്നെ ഡിബേറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ സമ്മിറ്റ് വിമൻ കോൺക്ലേവ് പാനൽ ഡിസ്കഷൻസ് വിമൻ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്താറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വൺ ഡേ ഫുൾ ഡേ പ്രോഗ്രാംസ് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്താറുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ കൺവെൻഷനാണ് അത് രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഈവനിങ് നല്ല വലിയ ആൾക്കാർ വളരെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും വന്ന് ഇനാഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഫുൾ ഡെലിബറേഷൻസ് ആണ് എല്ലാ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഡെലിബറേഷൻ ആണ് പിന്നെ വാലിഡിറ്ററി ഫംഗ്ഷനോട് അത് സമാപിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ പല ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടും ചേർന്നും ഫംഗ്ഷൻസ് നടത്താറുണ്ട് മാഡം ഈ മെമ്പേഴ്സ് ആവാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ കേരള മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷനിലെ മെമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്തായാലും ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാനേജറിയൽ പൊസിഷനിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ബി സ്കൂളിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ആകാം ഇതാണ് എൻ്റെ മാനദണ്ഡം അതെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാഗസീൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്താണ് കെ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തും നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ
സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന വിഭാഗം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വിളിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് അതെ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ആയിരിക്കും റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ അതിന് എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രശ്നം എച്ച് ആർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തും ഫുൾ ഡേ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും വരിക പുതിയ തലമുറ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് കെ എം എ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ആകർഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതായത് ക്യാമ്പസ് ടു കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് ആണ് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ എംപ്ലോയബിൾ ആക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് അത് ചെയ്ത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടായി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാണ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ബാച്ച് ബൈ ബാച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതൊരു പുതിയത് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്തത് അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ആയിരത്തി മേളിൽ കുട്ടികളുണ്ട് ആ പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഈവനിങ് ലെക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിനെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ബാച്ച് ബൈ ബാച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പല കോളേജിലും മോട്ടിവേഷൻ ടോക്കിന് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരെ അവിടെ പോയി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ഏതൊരു ജോലി സ്ഥാപനത്തിൽ പോയാലും സ്ത്രീകൾ നല്ല പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ടാവും അത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു നേതൃസ്ഥാനം കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മളത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് എങ്ങനെയാണ് മാഡം അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏത് മേഖലയിൽ ചെന്നാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്ത പ്ര മേഖലകളൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാനത് ഫേസ് ചെയ്യും ഒന്നും തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മറ പോ പോവില്ല ആ വരുന്നത് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് അത് മാറ്റി ഓരോ ദിവസം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോവും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് വേണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ അറിയണം കുറേയൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം The Kerala Management Association was registered under the Travancore Kochi Literary, Scientific and Charitable Societies Registration Act in 1957. The association was soon affiliated to All India Management Association, AIMA, New Delhi. It was a journey with a purpose to build a strong business community through healthy interaction between corporate leaders and management gurus. This has helped many companies to search ahead. with sound professional management practices a two day annual management convention is conducted during the first quarter of every year which is attended by over 1000 delegates from all across kerala eminent speakers of national and international repute lead this prestigious event edoru sanghadanayil nammal ishtam pole members varu അത് ഉറപ്പാണ് ആദ്യമേ നമ്മളൊരു ആവേശത്തിന് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിൽക്കത്തില്ല ആൾക്കാർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവർ നിൽക്കാത്താണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മാഡം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സും നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നമ്മൾ വെക്കുന്ന പരിപാടിക്കും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് മാഡം അത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരാനൊക്കത്തില്ല അവരവർക്ക് തന്നെ തോന്നണം ഇത് എനിക്ക് ഉള്ള ഫോറമാണ് എനിക്കിവിടെ വന്ന് അതിൽ
അങ്ങനെ പ്രായ ഭേദം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ അതൊന്നും നോക്കാറില്ല ഞാൻ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം വളരെയധികം എനിക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ചോദിച്ച് അടുത്തെന്നാ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്നാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഇട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂടി ഒളിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല ശരിക്കും അത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് കുറേ ലേഡീസൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിനെ വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും ഓ ഞാൻ എനിക്കിന്ന് ഓഫീസിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുട്ടിയെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അധികം പണിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അതാ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് ഒരാളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഭയങ്കര ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തന്നെ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് അതിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കാനെന്ന് പോകും അപ്പൊ അത് ഒന്ന് മാറിയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാനേജറൽ കാറ്റഗറി ഉള്ളവർക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ആ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് അതാണ് കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ വളരെ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനികളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഒരു പ്ലാറ്ററിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അവർ അങ്ങോട്ടും പോയി സംസാരിക്കുക കാർഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അതുവഴി ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പം നല്ല ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കെ എം എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം The Kerala Management Association was registered under the Travancore Kochi Literary, Scientific and Charitable Societies Registration Act in 1957. The association was soon affiliated to All India Management Association, AIMA, New Delhi. It was a journey with a purpose to build a strong business community through healthy interaction between corporate leaders and management gurus. This has helped many companies to search ahead. with sound professional management practices a two day annual management convention is conducted during the first quarter of every year which is attended by over 1000 delegates from all across kerala eminent speakers of national and international repute lead this prestigious event jeevithathil oru vaadu vaigiyana oru career thodangunnathu adum oru hospitality industry il അവിടെ നിന്ന് കെ എം എ വരെയുള്ള യാത്ര അതും കെ എം എയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി അതൊന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് ജോലിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്നത് അത് താജ് മലബ ഹോട്ടലിലാണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ അവിടെ ഏകദേശം പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ താജിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ റമഡ റിസോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ലെമരിഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറെ ചൈന ഓഫ് ഹോട്ടൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ജനറൽ മാനേജറായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഹോട്ടലിൽ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ജോബ് ഞാൻ വണ്ടല്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സീനിയർ ജനറൽ മാനേജറായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇൻഫിനിറ്റി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്തത് അതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി മാത്രമല്ല കൺസൾട്ടൻസി ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈവെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിനും നമ്മൾ നോ പറയാറില്ല
പി ആറിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫോർട്ട് അപ്പം അത് അപ്പം ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മളൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ അത് ജാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ലൈഫ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് മീറ്റിങ്സിൽ വരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോൺഫറൻസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനും കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാരലായിട്ട് പോകും ഇത് കെ എം എയിൽ മെമ്പറായതിന് ശേഷം പിന്നെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഞാൻ ഇലക്ഷന് നിക്ക് നിന്നു എന്നപ്പോൾ ടോപ്പറായിട്ട് തന്നെ വിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എവ്രി ടു ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നാലഞ്ച് കൊല്ലം ഫേസ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ കയറുന്നത് അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റ് അതിന് മുമ്പേ പല റോളുകൾ എടുത്തിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രഷറർ അങ്ങനെ പല റോളുകളും എടുത്തു വിമൻ ഫോറത്തിൻ്റെ ചേർന്ന് നാല് വർഷം ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആയത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രായം അതൊരു സ്ത്രീ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരിക അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു ഭയങ്കര വിരലാണ് അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫീൽഡിൽ കടന്നു വരിക അത് പലതരം പ്രഷേഴ്സ് നമുക്കുണ്ടാവും വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാവാം സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവാം അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ മാഡത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ അതങ്ങനെ വന്നിരുന്നോ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിമലാലയത്തിൽ സെക്ടറൽ കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് വിടുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ കേ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഞാനൊരു വളരെ വൈകിട്ട് ഒരു കിച്ചൺ നിന്നാണ് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വളരെ ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യൽ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രഗിളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിനേക്കാളുപരി നമ്മൾക്ക് വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ എന്തിനാ ഈ ഹോട്ടലിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അന്നൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സ്ത്രീകളെ ഹോട്ടലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഹോട്ടലിൻ്റെ എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി എൻ്റെ കരിയറിന് അങ്ങനെ അതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡക്ക് ടു വാട്ടർ എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതിനകത്ത് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നല്ലോണം പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും വർക്ക് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ജനറൽ മാനേജർ ആകാൻ പറ്റിയത് ഞാനൊരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ പാരലി ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് ഒരു എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തു എം ബി എ ഫിലോസഫി എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പഠിക്കാൻ അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പെർപ്പച്വൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡും ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് എൻ ജി ഒ ആണ് ഇത് എൻ്റെ ജോലിയല്ല ഇതെൻ്റെ പാഷനാണ് എൻ്റെ ഇതിന് ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കേരളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും തന്നെ പറയാം ഒരു വളരെ പ്രസ്റ്റീജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കേരള മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുക അവരുടെ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ കുറച്ച് നാൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഡിസാർഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ തോന്നും പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഓർത്ത് ഇല്ല പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് മാത്രം കാണും അതെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങണം അതങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറയും മോളെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകണം എന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടൈം അപ്പം അച്ചീവ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് അത് നമ്മുടെ ആയിരിക്കണമല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയത് പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കാരണം ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള പാസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തന്നെ ബഹു മുഖ പ്രതിമകളാണ് അപ്പം അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാ
ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എല്ലാത്തിനും തന്നെ മീഡിയ കവർ ചെയ്തു പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ വിഷ്വൽ മീഡിയ ഒക്കെ കവർ ചെയ്തു അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അവയർനെസ് ഓഫ് കെ എം എ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പം മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം ആൾക്കാർ വന്നു താഴെ മൂന്ന് ഹോളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഹോളിലും ആൾക്കാരിരുന്നു അങ്ങനെ അത് അപ്പം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അധികം മീറ്റിങ്ങുകളൊന്നും വരാത്ത പലരും വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണ് ആ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് വലിയ പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വർഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാലും ഒരു വർഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ ടെന്നൂറ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയാലും അടുത്ത വർഷം അടുത്ത വരുന്ന പ്രസിഡൻ്റ് കൂടെ തന്നെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് കാരണം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടോടെയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത വർഷം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവും അതാണ് കെ എം എയുടെ ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് കുറേ അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരാത്ത പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി ആ ബുക്ക് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം അതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് കുറേ നാളുകൾ വരാതിരിക്കുന്ന പാസ് പ്രസിഡൻറ്റുമാരൊക്കെ അവർ വന്നു കുറേ പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നു മെമ്പർഷിപ്പൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഏകദേശം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെമ്പറിൽ നിന്ന് ആയിരം സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെമ്പറായി ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കുറേ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷമല്ലേ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് പണ്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഡ്രൈവ് നടത്തണം ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു വന്നോളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ കെ എം എ ഹാസ് ബിൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അപ്രോച്ചബിൾ ആണ് കെ എം എയിൽ വരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് വളരെയധികം സന്തോഷം മാഡം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പങ്കെടുത്ത ഒരു ചടങ്ങ് ഞാൻ എല്ലാ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളിലും കാണാനിടയായി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂസ് ലെറ്റർ കെ എം എ ന്യൂസ് ലെറ്ററിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടു എന്തായിരുന്നു ആ ചടങ്ങ് ഞാൻ പറയുമല്ലോ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു അവാർഡ് നൈറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പല ഏരിയ സി എസ് ആറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ അധികം കോമ്പറ്റീഷൻസും പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല കമ്പനികളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ജൂറി വെച്ചിട്ട് എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഐ ടി അവാർഡ് അങ്ങനെ പല അവാർഡുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊരു അവാർഡ് നൈറ്റ് തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി മാനേജ്മെൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡ് അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനാണ് മിസ്റ്റർ സോമനാഥൻ അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗവർണറെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അതൊരു വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരെയും കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഒരു കുടക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് നമ്മൾ അതെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു എന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് ചെറുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നിമിഷം ആയിരുന്നു അത് The Kerala Management Association was registered under the Travancore Kochi Literary, Scientific and Charitable Societies Registration Act in 1957. The association was soon affiliated to All India Management Association, AIMA, New Delhi. It was a journey with a purpose to build a strong business community through healthy interaction between corporate leaders and management gurus. This has helped many companies to search ahead. with sound professional management practices a two day annual management convention is conducted during the first quarter of every year which is attended by over 1000 delegates from all across kerala eminent speakers of national and international repute lead this prestigious event sambathigamai muthamoda anubhavikkana vanidalukkayitte kem endakkeyana cheynadu ഞങ്ങൾ കെ
ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് നേരത്തെ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് അതിനുള്ള സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് മെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും മെൻറ്ററിങ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറേ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിന് അവരെ കൊണ്ടുപോകും പാവപ്പെട്ടവരെയാണെങ്കിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂർ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ സംഘടനയ്ക്കും ഒരു വർഷം ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അജണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും അതെ എന്താണ് കെ എം എയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ തീമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിയർ ഹെഡിങ് മാനേജ്മെൻറ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതാണ് അപ്പം ലീഡർഷിപ്പിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെ ഓരോ ചെയറും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തീം അവർക്ക് സബ് തീംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ബേസ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഓരോ തീം ബേസ്ഡ് ആണ് ഓരോ ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പം അതായിട്ടുള്ള അതിന് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ടാക്സേഷൻ്റെ എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നില്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വരും പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയർ ഹെഡിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവ സമ്പത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോകേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഹോട്ടേൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് കേരള ട്രാവൽ മാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും പോകും അവിടെ ബേസിക് ആയിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ബിസിനസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ എവിടെ പോയാലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലൈഫ് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ അവരുടെ കൾച്ചർ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യുക അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കൾച്ചർ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം വണ്ടർലെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ്സും അവിടുത്തെ റൈറ്റ്സും അവിടുത്തെ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടോസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഫോറമുണ്ട് അത് അത് വേൾഡ് വൈഡ് ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഫോറമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഞാൻ നമ്പർ ടു ഇൻ ദ വേൾഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ് വാഗസിൽ എനിക്ക് പോയി ഒമ്പത് ദിവസം താമസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ കുറേ അധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എ ടി എം നടത്തുക ദുബായിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും അത് ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം കുറേ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാം കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് എന്തിവിടെ ഉണ്ട് എന്തില്ല എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും മാഡത്തിൻ്റെ പുരസ്കാരങ്ങൾ ബഹുമതികൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഇരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ അത് കുറേ നമ്മൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരേ സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ അധികം സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾ ലേഡീസ് ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് ലാർജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫോറം ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് അതുപോല
പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതിലെല്ലാം എൻ്റെ ഭാഗമാക്കും പക്ഷേ ഷീ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു മെൻ ലേഡീസിൻ്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫോറമാണ് അതിനകത്തും ഞാനുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോറമാണ് അങ്ങനെ പല പല പ്രോഗ്രാംസ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ എല്ലാം തന്നെ ഫ്രീ ആണ് അത് ലേഡീസിനെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആർ ആണ് ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുറേ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എൻ ജി ഒ എസിന് ആഡ് ചെയ്തു വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്തു നീഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുസാറ്റിൽ ഒരു നൂറ് പേരുണ്ട് അവർക്ക് ലഞ്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേറ്റിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് വിടും അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയൊരു എൻ ജി ഒ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലോറി കണക്കിനാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റി അപ്പം അത് എനിക്ക് വളരെയധികം അതിലെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം അത് ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ അവോർഡ് നമ്മളെ തേടി വരുമ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നതിനാണ് ഒരു ഐക്കൺ ഓഫ് ദി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സലൻസ് വിമൻ എക്സലൻസിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് അവാർഡ് പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവാർഡ് അങ്ങനെ കുറേ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ബേസിക്കായിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ അതായത് എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയും പിന്നെ ഈ എല്ലാ സോഷ്യൽ സർവീസും എല്ലാം കണക്കിലാക്കിയിട്ടാണ് എനിക്കൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഓണറി ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ഗിവിങ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളോട് അതൊരു തിരിച്ചു തരണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും കേമയുടെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒരു പൂളി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ ഇതൊരു എൻ ജി ഒ ആണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വോളണ്ടറി സർവീസ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഹോളും സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് അല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് റെനോവേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ റെനോവേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കുറേയധികം കോർപ്പറേറ്റ്സ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ ഒന്ന് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ വളരെയധികം ഉണ്ടായ ഓൾ ഡബിൾ ആക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കൊല്ലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി സാധാരണ ഒരു ലേഡി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്താകും എന്ത് ഒരു ഒരു ഓർഡിനറി ഇയർ ആകാനാണ് സാധ്യത എന്നായിരുന്നു പല ആൾക്കാരുടെയും കണക്ക് കിട്ടില്ല അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നിട്ട് ഒരു ലേഡി ആയിട്ട് ഇത്രയും പറ്റും നിർമ്മല ഒരു ലേഡി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഏത് ആഴ്ചയിലാണ് പേപ്പറിൽ ഇല്ലാത്തത് ഫോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കുറേ നമ്മളെ തേടി വരും പ്രോഗ്രാംസ് വരും അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവർ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇതെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ്സിന് വരാനും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് ആൾക്കാർക്ക് അതെ കെ എം എയിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മെച്ചമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് കെ എം എ എന്നുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ The Kerala Management Association was registered under the Travancore Kochi Literary Scientific and Charitable Societies Registration Act in 1957. The association was soon affiliated to All India Management Association AIMA New Delhi It was a journey with a purpose to build a strong business community through healthy
ചലഞ്ചസിലൂടെയാണ് അവിടെ എത്തിയതും പിന്നെ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എടുക്കും എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ എനിക്കൊന്നും തന്നെ പ്ലാറ്ററിൽ ആരും തന്നിട്ടില്ല ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ പൊസിഷനിൽ എത്തിയത് പക്ഷെ ഓരോ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പഴയതൊക്കെ മറക്കും അതിലെ നല്ല പാഠങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എല്ലാ ദിവസവും മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് എന്നുള്ള ഇപ്പം എന്ത് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാൻ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പം അത് ഞാൻ മറന്നു പോകും അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു പിന്നെ അതിനകത്ത് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ഭാ പാഠങ്ങൾ ഞാനത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എല്ലാ ചലഞ്ച് എല്ലാ മേഖലയും ഇപ്പം ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രൊമോഷനൊക്കെ വളരെ സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആണ് പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ജോലി മാത്രമാണ് ഇതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കില്ല ഞാൻ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പല സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് ആ ജോലികൾ പഠിക്കും രണ്ട് ഞാൻ അല്ലാതെ അക്കാഡമിക്കലും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്യുപ്ഡാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയല്ലേ എബ്രഹാം ലിംഗൻ പറയുന്ന പോലെ നാല് മണി നമുക്കൊരു ട്രീ മുറിച്ചിടണമെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ ഷാപ്പനിങ് ദ ആക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുക നിർമ്മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിനിണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങിയാൽ അത് നടത്തിയിട്ട് തന്നെ പോരുള്ളൂ പിന്നെ കാരണം ആ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ ഒരു റോങ് ഡെസിഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ജോലിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് മാത്രം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് റിട്ടയർ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പലതും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ക്ലൈം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓരോ രാജ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ വേറെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തോ അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഒട്ടും സമയം ചെലവഴിക്കാത്ത ഒരു വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്നിനും സമയമില്ല അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് സന്ദേശമാണ് മാഡത്തിന് നൽകാനുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ് മഞ്ജു പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എല്ലാവർക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്താം പേഷ്യൻസ് ഇല്ല റെസ്പെക്റ്റ് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അവരോട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് റെസ്പെക്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ മൂത്ത ആൾക്കാർ അച്ഛന് അമ്മ അങ്ങനെ തലമുറകളെ നോക്കി പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൾച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒക്കെ നമുക്കിപ്പം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതൊക്കെ വളരെ ബേസിക്കാണ് ആ ബേസിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ആ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ നമ്മളോട് വന്ന് പറയാം ആ കുട്ടികളോട് വന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക അത് അനുസരിക്കാൻ നോക്കുക അതാണ് വള ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ നമ്മളെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കുറേ പഠിപ്പിച്ചു തരും അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്കറിയാം പാടില്ലാത്ത തലത്തിലൂടെയാണ് അവരിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവർക്കിപ്പോൾ ജന്മന തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയ സിദ്ധിയാണത് പക്ഷേ അതെല്ലാം വേണം വളരെ സ്മാർട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഒരു സംശയമില്ല ഇൻഹിബിഷൻസ് ഇല്ല പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പേടി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഇല്ല ആ അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേഗം അതിവേഗം അവർ പ്രശസ്തിയിലോട്ടൊക്കെ എത്താൻ പറ്റും അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോഴെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് സ്മാർട്ട് വർക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ വൊക്കാബുലറിൽ ആ വാക്കില്ല ഞാൻ വന്ന വഴികളും എൻ്റെ അനുഭവവും എല്ലാം ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ അറ്റം കാണുന്ന വരെ നമ്മുടെ വളരെയധികം ഫോ
അങ്ങനെയങ്ങ് മുഴുകി അതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ഒരു വന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണോന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന അതാവില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കാതെ അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താണ് അടുത്ത് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക പിന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് അത് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പിടിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ശരിയായില്ലെങ്കിലും പിടിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അത് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത് എന്താണെന്നുള്ള ആലോചിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരാതെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തായി തീരണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളായി തീരും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് തന്നെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ട്രാക്കിലൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെയും വായനയിലൂടെയും റെസ്പെക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്താൽ എല്ലാം നടക്കും എല്ലാ വിജയം സുനിശ്ചിത The association was soon affiliated to All India Management Association AIMA New Delhi It was a journey with a purpose to build a strong business community through healthy interaction between corporate leaders and management gurus This has helped many companies to search ahead with sound professional management practices A two-day annual management convention is conducted during the first quarter of every year which is attended by over 1000 delegates from all across Kerala. Eminent speakers of national and international repute lead this prestigious event. Unnada padavi alangirikkina Dr Nirmala Lilly aanu prekshagar idu vare parijayappettathu. Ini thigachum vyathyasthamaya mattoru mugam ഡോക്ടർ നിർമ്മല ലില്ലി വീട്ടമ്മയായി ഞാൻ കെ എം എയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കെ എം എയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സി ഇ ഒ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടമ്മയാണ് മാഡം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം പുറകിലേക്ക് പോയാലോ ശരി എങ്ങനെയാണ് കോളേജ് ലൈഫ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ട്രാൻഡത്താണ് പഠിച്ചതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് മാർവാനിസ് കോളേജിൽ പഠിക്കണം വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കണം എന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ സാധിച്ചു അപ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രി ഞാൻ മാറി വാനിസ് കോളേജിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറി വാനിസ് കോളേജിൽ ലേഡീസിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിൻ്റെയും വോളിബോളിൻ്റെയും ടീം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സോൺ സെലക്ഷനൊക്കെ പോയി നല്ല ഒരു നല്ല ഓർമ്മയുള്ള വളരെ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷമായിരുന്നു മാറി വാനിസ് കോളേജിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൂടാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് കൂടാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മാറി വാനിസ് കോളേജ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വലിയ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ എനിക്ക് വിമൻസ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ആ മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെ വിമൻസ് കോളേജ് ഫിലോസഫിയൊക്കെ പഠിച്ചു അത് അന്നൊക്കെ കുറച്ച് വിമൻസ് കോളേജ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫും ഒക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറേ അത്ര വേറൊരു രീതിയിലായിരുന്നു വിമൻസ് കോളേജിലും അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ എം എ സോഷ്യോളജി ചെയ്തു പിന്നെ സെക്രട്ടറി കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ജോലി താജ് മലബാറിലോട്ട് പോകുന്നത് അതൊക്കെ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ കോളേജിൽ തന്നെ കോളേജിൽ പോയി പോയി പഠിച്ചതാണ് അത് അവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ഓൾ സയൻസ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നൊരു കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എം എ സോഷ്യോളജി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിമലാലയത്തിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൂടെ പഠിക്കുമായിരുന്നു ഒരു പി ജി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ എസ് എം എസ് കോളേജ് പണ്ട് മാസ്റ്റ് പി ജി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പി ജി ഡി എം അത് തന്നെ അത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ സി എസ് എം മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എം ബി എ സി എസ്
ഒരു മൊമെൻ്റ് എടുത്തുമല്ലോ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ല പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയ ഒരു നിമിഷം എപ്പോഴായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇതാണ് ഇനി വേണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ എന്ന് തീരുമാനിച്ചൊരു സമയം ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വന്ന് ഹാപ്പ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ മൈ ഫീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് ജോലി അപ്പൊ ആ അപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജോലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയാൽ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടില്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ബിംലാലയത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ വിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജോബ് അങ്ങനെ താജ്മഹലോട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഫസ്റ്റ് ജോബ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതായത് ഞാൻ വിമലാലയത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കുക്കറി ഡ്രസ് മേക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ കലാഭവനിൽ പെയിന്റിംഗ് പഠിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യും പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യും കുറെ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ള ഇത് ഞാൻ താജ് മലബാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻറ്റയർ താജ് കേരള കേരളത്തിലല്ല എൻറ്റയർ താജില് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഞാനൊരു എംബ്രോയിഡറി വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അതിന് അവോർഡ് കിട്ടി വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ചെടികൾ പിന്നെ അതേ നമുക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നല്ല രണ്ട് വീണകളുണ്ട് പിന്നെ അതേ ഇവിടെ നിറച്ച് പെയിന്റിങ് അപ്പൊ ഈ ഹോബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വരല് എണ്ണി നോക്കുവാണ് എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം ചെടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം വന്നത് കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അത്രയും നാളും ഈ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയും ഗാർഡനർ വരും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വെട്ടിക്കളയും ഞാൻ അതിനൊക്കെ എടുത്ത് നട്ട് വെക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഭംഗിയായി അതൊരു തൊഴിലായി അതിപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഓഫീസുകളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് അത് അതൊരു ഹോബി കാം കുറച്ച് ജനറേറ്റിംഗ് ആയി പിന്നെ എനിക്ക് വീണ വീണ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് വീണ പഠിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ മാറി അല്ല താജ് മലബാൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് അന്ന് സാറ്റർഡേ ഹാഫ് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പൊ കലാഭവനിൽ വരും ഞാൻ താജ് മല പറന്ന് നോർത്ത് വരെ കലാഭവനിൽ വന്നിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നെ പാട്ടും പഠിപ്പിക്കും കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീണയും പഠിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറെ സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ എനിക്ക് വായിക്കാനും കീർത്തനം വരെയൊക്കെ കീർത്തനം ഒക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റേജിലൊക്കെ മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബാബു ആഗസ്റ്റ് എന്നാണ് മാസ്റ്ററിന്റെ പേര് അപ്പൊ ആ ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് അങ്ങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും The Kerala Management Association was registered under the Travancore Kochi Literary, Scientific and Charitable Societies Registration Act in 1957. The association was soon affiliated to All India Management Association, AIMA, New Delhi. It was a journey with a purpose to build a strong business community through healthy interaction between corporate leaders and management gurus. This has helped many companies to search ahead. with sound professional management practices a two day annual management convention is conducted during the first quarter of every year which is attended by over 1000 delegates from all across kerala eminent speakers of national and international repute lead this prestigious event പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ പെയിന്റിങ്ങും ഞാൻ കലാഭവനിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ എനിക്ക് കൂടുതൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് നഴ്സറിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പൊ പെയിന്റിങ്ങും ഡ്രോയിങ്ങും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ വീണ വായിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തതാ അപ്പൊ അപ്പൊ ആ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ റബ്ബർ കൊണ്ടുവരും ആൻറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ പി
വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാ നമ്മളത് വരയ്ക്കുന്നവർ വരച്ചിടുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ പെയിന്റിങ് ഒക്കെ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇതൊന്നും ആർക്കും പറ്റാത്തതല്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് ഞാൻ ആ കലാഭവനിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൂ വരയ്ക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ കുറച്ചൊരു ഫ്ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ നല്ലൊരു മാസ്റ്റർ കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പഠിച്ചു ആ സമയത്ത് കുറെ വരച്ചു കുറെ ഫയലില് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറെ പെയിന്റിങ്ങും ഓയിൽ പെയിന്റിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വാട്ടർ കളറും ചെയ്തു അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ ആൻറ്റി അത് ഒരു ക്രേസി ആൻറ്റി ഉണ്ട് ആ ആൻറ്റിക്ക് ഇതിനൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ് നല്ലോണം ചെയ്യും അപ്പം അതൊരു എനിക്കൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും കൂടെ കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യം വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മടി പിടിച്ച് പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയും നമ്മളിത് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് നന്നായിട്ട് നമ്മളതിനൊരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പല സ്ത്രീകളും ഇതെല്ലാം കഴിവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും വെറുതെ ഇരിക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക ആ കുറച്ച് നേരം വെറുതെ ഇരിക്കാം ഇപ്പം പിന്നെ യൂട്യൂബും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോണ്ട് എല്ലാവരും അത് നോക്കിയിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അതൊന്നും വേറൊന്നും കണ്ടല്ല എനിക്ക് ഈ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണേൽ മടി പിടിച്ച് ഇരിക്കാൻ അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാം വന്ന് നോക്കും അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പതി ഇങ്ങനെ അതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതിൻ്റെ സമയം തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സമയം എവിടെയെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് വരരുതല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയമെല്ലാം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന് പല ഇഷ്ടങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്ന പോവാ അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വീടും ഉദ്യോഗവും സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതെ ഓരോ ജീവിതവും ഓരോ പാഠമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണ് ഇത്രയും ഒരാൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് വരെ തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുവാണ് ഈ ജീവിതം തന്നെ പാഠമാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് നയിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയെയും പോലെ നമ്മളും ആ വഴി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും സംഭവ ബഹുലമായ അനുഭവങ്ങൾ ദൂരദർശൻ പ്രേക്ഷകർക്കായി പങ്കുവച്ച് കേരള മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ നിർമ്മല ലില്ലിക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി നമസ്കാരം എനിക്ക് അവസരം തന്ന ദൂരദർശനും ദൂരദർശന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെയും നന്ദി നമസ്കാരം